varianta 1 M2 pentru pregătirea de bacalor la matematică. Primul punct, ni se cere să calculăm combinări luată 3 de câte 2 plus 3 factorial. Reamintim că combinări luate M de câte K este egal cu linii de fracție N factorial supra N minus K totul factorial ori K factorial. Să calculăm combinări luate 3 de câte 2 este egal cu Trei factorial supra 3 minus 2 totul factorial ori 2 factorial. Egal mai departe cu trei factorial supra 1 factorial ori 2 factorial. Egal mai departe cu 1 factorial ori 2 factorial, adică 1 ori 2 ori 3, respective, supra 1 ori 1 ori 2. De ce am pus de 2 de ori 1? Pentru că 1 factorial este 1, iar 2 factorial este 1 ori 2. Egal mai departe cu, facem niște simplificări atât la numărător cât și la numitor și rezultă că 3 supra 1 este egal cu 3. Iar 3 factorial este egal cu 1 ori 2 ori 3 este egal cu 6. Prin urmare, combinări luate 3 de câte 2 plus 3 factorial este egal cu 3 plus 6 este egal cu 9. Vom trece și noi rezultatul final. Deci în 3 minute am putut rezolva un exercițiu. Pentru cei care sunt mai încet la rezolvare. Să trecem la punctul 2 care ni se, ni se prezintă să se determinele soluțiile reale ale ecuației logarit din baza 5 din 3x plus 4 este egal cu 2. Reamintim că condiția de existență pentru logarit este că 3x plus 4 să fie mai mare cu 0, dacă și numai dacă 3x mai mare decât minus 4 rezultă în final sau echivalent cu x mai mare decât minus 4 pe 3. Ce se observă este că x aparține intervalului în, deschis minus 4 pe 3 și respectiv plus infinit. Vom face și o reprezentare pe grafic. Minus infinit 
în partea stângă și, bineînțeles, în, în dreptul sensului săgeții sau al axei, vom pune plus infinit. Simetria, celor, simetria axei va fi notată cu 0, iar 4 pe 3 are o valoare, deci 4 împărțit la 3 este egal cu 1 perioadă 3. Așadar vom avea minus 1, minus 2, 0, doi și, bineînțeles, așa mai departe. Am spus că minus 4 pe 3 undeva pe aici. Da. Minus 4 pe 3 va fi Așurat până la plus infinit. Acesta este intervalul nostru și valorile pe care va trebui să le aflăm să fie pe intervalul acesta cu valoare pozitivă. Vom scrie jos. Logarit din baza 5 din 3x plus 4 este egal cu 2, echivalent cu trei x plus 4 este egal cu 5 la puterea a doua, dacă și numai dacă trei x plus 4 este egal cu 25. Dacă și numai dacă, îl trecem pe 4, adică pe plus 4, dincolo de egal, cu semn schimbat, mai concret, din membru stâng în membru drept, cu semn schimbat, Înseamnă că 3x este egal cu 25 minus 4 echivalent cu 3x este egal cu 21 echivalent cu x este egal cu 21 supra 3 care bineînțeles este egal cu 7. Observăm că valoarea aceasta se încadrează în intervalul nostru între minus 4 pe 3 și spre plus infinit. Practic vom spune că aparține intervalului minus 4 pe 3 și bineînțeles plus infinit. Acesta este exercițiul nostru la punctul 2 în modalitatea aceasta se rezolvă un exercițiu de acest gen mai cu seamă logarit nu, să nu uităm că trebuie să trecem în datele inițiale ale problemei în rezolvarea acestei probleme condiția de existență atât la logarit cât și la alte exerciții care necesită condiția de existență. Trecem și noi aici. X este egal cu 7. Bineînțeles, aparține intervalului minus 4 pe 3 și plus infinit. Să trecem la cel de-al treilea punct, care mi se... Prezintă 3 
să se calculeze 1 supra x1 plus 1 supra x2, știind că x1 și respectiv x2 sunt soluțiile ecuației x pătrat minus x minus 2 egal cu 0. Reamintim uh, pentru cei care au uitat noțiunile de bază pentru ecuația de gradul al doilea. Ecuația de gradul al doilea pornește de la expresia ax pătrat plus bx plus c este egal cu 0, oricare ar fi a să fie diferit de 0, iar a, b și c aparțin lui f. Mai apoi, x pătrat minus suma de x plus p care produsul reprezintă produsul, unde suma dintre, cei doi, dintre cele două soluții x1 plus x2 este egal cu minus b supra a. Iar produsul a celor două soluții pentru ecuația de gradul al doilea este C supra A, adică C supra A. Mai uh, amintim și cazul în care 1 supra X1 plus 1 supra X2 este egal cu prima fracție amplificăm cu x2 și cea de-a doua fracție amplificăm cu x1. Astfel încât va fi, rezultatul va fi x1 plus x2 supra x1 ori x2. Constatăm că La numărător avem sumă și la numitor avem produs. Am amintit aceste formule pentru a ne face ușoară rezolvarea acestui punct din, din subiectul 1 roman. Așadar vom scrie 1 supra x1 plus 1 supra x2 Amplificăm și noi cu x2 x prima fracție, cea de-a doua cu x1, egal mai departe cu x1 plus x2 supra x1 ori x2, care este egal cu sumă supra produs. Unde la noi ecuația noastră este x pătrat minus x minus 2 este egal cu 0. Așadar, A este egal cu 1, B este egal cu minus 1 și, bineînțeles, C este egal cu minus 2. Pe baza celor două formule, sumă și produs, înseamnă că minus B supra A, minusul din ecuație și cu cel din formulă, ne dă 1. Iar produsul dintre cele două soluții este minus 2 supra A, adică minus 1, înseamnă că este egal cu minus 2. Putem să continuăm aici. Dacă suma la, no la noi este 1 și produsul 2, înseamnă că rezultatul nostru final este minus 1 pe 2. Vom trece și noi. S supra P este egal cu minus 1 pe 2. Degajăm spațiul pentru lucru, pentru următorul subpunct.
se consideră funcția f definit pe intervalul închis 0 și 1 cu valori în R, dat de legea f de x egal cu minus x pătrat, cerința problemei este să se determine mulțimea valorilor funcției f. Așadar, vom spune că f definit pe intervalul închis a B, cu valori în R, dat de legea f de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. Amintim că o funcție este formată din cele trei elemente, domeniu și codomeniu și, bineînțeles, re relația de legătură. Intervalul nostru AB este domeniu, iar R-ul, adică mulțimea numerelor reale, reprezintă codomeniu. Cerința este să aflăm pe baza domeniului care sunt valorile pentru codomeniu. Așadar, 4 este f definit pe intervalul 0 și 1 cu valori în R dat de legea f de x este egal cu minus x pătrat. Vom da prima valoare a lui f de x înseamnă că f de 0 este egal cu 0 și f de 1 este egal cu minus 1 la pătrat care, bineînțeles, este egal cu minus 1. Dacă vom reprezenta grafic, axa OX abcisa, și, bineînțeles, o Y coordonată. Observăm că f de X reprezintă X-ul și rezultatul lor reprezintă Y-ul. X-ul reprezintă domeniu și Y-ul reprezintă codomeniu. Punctul A este egal cu originea, adică A de coordonate 0 și 0, Aici va fi punctul nostru A, iar B va fi de coordonate 1 și respectiv minus 1. X-ul reprezintă 1 și Y-ul minus 1. Proiecția celor două puncte ne duce spre punctul, se formează punctul B. Trasăm axa sau dreapta din origine spre punctul B și se formează o dreaptă. Observăm că de la origine, adică de la punctul A spre punctul B, se creează un segment închis. De ce am reprezentat acest lucru în, 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 în astfel de mod? Datorită faptului că în domeniu este un interval închis. Practic și codomeniul este și el un interval închis. Vom trece și noi aici. 0 și respectiv minus 1. Să trecem la punctul 
5. Punctul 5. Mi se spune că avem punctele A de coordonate 2 și minus 1, iar B este de coordonate minus 1 și respectiv 3. Reamintim pentru ecuații vectoriale de, acest, de această formă. Vrem să enunțăm și cerința, să se determine numerele reale A și B, astfel încât AB este egal cu AI plus BJ. i și j reprezintă versorii după axele OX și respectiv OY. Așadar, formula AB este egal cu X de B minus X de A după I plus Y de B minus Y de A după J. Precizarea pe care vreau să o fac este că fiecare punct care are doar două puncte de coordonate înseamnă că prima cifră reprezintă X-ul de A din coace X de B și a de-a doua cifră reprezintă Y de A și la B Y de B vom scrie AB este egal cu vom rescrie formula X de B minus X de A după I plus Y de B minus Y de A după J rezultă vom scrie AB este egal cu Y de B X de B este minus 1 și X de A este minus 2 după I plus Y de B este 3 și să fim foarte atent minusul din datele inițiale și cu cel din formulă va fi plus 1 după J rezultă că AB este egal cu minus 3i și 3 plus 1 plus 4j. Prin urmare, A este egal cu minus 3 și B mic este egal cu 4. Vom trece și aici. A egal cu minus 3, iar B este egal cu 4. Toate aceste exerciții sunt atât de ușoare încât un elev de clasa a 9 și a 10 le poate face cu ușurință la examenul de bacalaureat subiectul 1 roman. Și ultimul punct este se consideră triunghiul ABC cu segmentul AB egal cu 4, AC este egal cu radical din 7 și, bineînțeles, BC este egal cu radical din 3. Nu se cere să se calculeze măsura unghiului B. Pentru a calcula măsura unghiului B, vom scrie formula cosinus de B este egal cu
आ बे पत्रा प्लस बे चे पत्रा मिनस आ चे पत्रा सुप्रा दो और आ बे और आ चे Și acum, să scriem triunghiul ABC cu laturile AB este egal cu 4 cm, AC este egal cu radical din 7 și BC este egal cu radical din 3. Să aplicăm formula. Cosinus de B este egal cu nu mai rescriem formula ci trecem doar datele inițiale În, în formulă. AB la noi este 4 la puterea a doua plus BC este radical din 3 totul la puterea a doua minus AC care este radical din 7 totul la puterea a doua supra 2 ori 4 ori radical din 3. Aici trebuie să fac o corectură. Așadar, putem să continuăm, ne aducem aminte calculul și regulile de calcul cu radicali. 4 la 2 este egal cu 16 plus radical din 3 la puterea 2 minus radical din 7 la puterea 2 supra 4 ori 2, 8 ori radical din 3. Ne aducem aminte că radicalul a cărui ordin nu este scris în acest V se subînțelege că este radicalul de ordinul 2. Așadar, 2 și cu radicalul se reduc și rezultă. 16 plus 3 minus 7 supra 8 ori radical din 3 este egal mai departe cu 12 supra 8 radical din 3 egal mai departe putem să facem o simplificare cu 4 și vom avea 3 egal mai departe 3 supra 3 supra 2 radical din 3 Raționalizăm cu radicalul din 3 și rezultă 
ori radical din 3, 3 ori radical din 3, supra 2 ori radical din 3 la puterea 2. Egal mai departe cu linie de fracție, 2 radical din 3 se simplifică 2 cu radicalul din 3 și rezultă 2 ori 3 egal mai departe cu 2 radical din 3 supra 6. Simplificăm cu 2, rezultă că avem radical din 3 supra 3. Supra da, supra 3. Am Deci vom simplifica cu 3 de data aceasta. Văd că am făcut iarăși o greșeală. Deci cu 3 și atunci ne vine 3 radical din 2. Acesta este rezultatul corect. 3 radical din 2. Practic este egal cu sau echivalent cu numărul din radian și pe 6. Vom trece și noi în datele probleme. Cosinus de B este egal cu radical din 3 pe 2. Adică este egal cu pi pe 6. Cam acestea sunt enunțurile, dar și rezolvările. Mult succes și ne revedem la subiectul 2 roman sub varianta 1M2.